യെസ് ഹായ് മക്കളെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ ടുവിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് കേട്ടോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് വരയ്ക്കാനും പ്രോബ്ലംസും തിയറിയും എല്ലാം ഉള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ അതിൽ വരയ്ക്കാനുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബോർഡിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൽ ബാക്കി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാം ഒന്നും ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നില്ല വീഡിയോ വളരെ കുറച്ചുണ്ടാവുള്ളൂ ജസ്റ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ടതൊക്കെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിൽ ഡ്രോ എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഓഫ് ഏരിയ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഡ്രോ എ സ്ക്വയർ ഓഫ് സെയിം ഏരിയ ഇരുപത്തിനാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പരപ്പളവുള്ള ഒരു ചതുരം വരയ്ക്കുക അതിൻ്റെ അതേ പരപ്പളവുള്ള ഒരു സമ ചതുരം വരയ്ക്കുക ഇതാണ് ആക്ച്വലി ചോദ്യം ചോദിച്ചേക്കണേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് ഏരിയ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ എൽ ഇൻറ്റു ബി അതാണ് ഏരിയ അതാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ എല്ലിനും ബിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വാല്യൂ കൊടുക്കാം ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ അല്ലേ അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ആറും നാലും കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ച് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട എന്താ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഡ്രോ എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഓഫ് ഏരിയ ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നിങ്ങൾ സ്കെയിലിൽ എടുക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്നും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കാരണം റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ എല്ലാ ആംഗിളും നയൻറ്റി അല്ലേ പ്രൊട്രാക്ടറിൽ നയൻറ്റി എടുക്കുന്നു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ് ഇത് നേരെ വരയ്ക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മളുടെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇനി എന്തു ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ അതേ ഏരിയ ഉള്ള സ്ക്വയർ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഈ വീതി നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു വരിയില്ല ടോട്ടൽ ഇതിൻ്റെ ബൈ സെക്ടർ എടുക്കുക എങ്ങനെ എടുക്കും ഇത്രയും വരയാട ഇവിടെ കോമ്പസ് കുത്ത പകുതി കൂടുതൽ എടുക്കുക ഒരാർക്ക് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കട്ട് ചെയ്യുക സെയിം അളവ് മാറ്റാതെ ഇവിടെ കുത്ത ഒരാർക്ക് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കട്ട് ചെയ്യുക നേരെ വര വരയ്ക്കുക ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ബൈ സെക്ടർ വരയ്ക്കുക ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് വലത് ഭാഗത്തേക്കോ ഇടത് ഭാഗത്തേക്കോ നിങ്ങൾ കോമ്പസ് കുത്ത എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു സെമി സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു സെമി സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു വീതി കണ്ട അത് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇത് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിന്റ് വരെ ഇത്രയായിരിക്കും ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു വശം ഈ ഒരു വശം നിങ്ങൾ കോമ്പസിൽ എടുക്കുക അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ഇതൊന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത്ര അളവ് കോമ്പസിൽ എടുക്കുന്നു ഇവിടെ കുത്തുന്നു ഒരാർക്ക് ഇവിടെ കുത്തുന്നു ഒരാർക്ക് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒരാർക്ക് ഇത്ര ആർക്കുകൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ദേ ഇതായിരിക്കും സ്ക്വയർ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ അതേ ഏരിയ തന്നെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരെയുള്ള സ്റ്റെപ്പ് മനസ്സിലായില്ലേ ഫസ്റ്റ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇതങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ബൈ സെക്ടർ സെമി സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇത്ര അളവ് കോമ്പസിൽ എടുക്കുക ഇവിടെ കുത്ത ഒരാർക്ക് ഇവിടെ കുത്ത ഒരാർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒരാർക്ക് എല്ലാം നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത അതേ ഏരിയ ഉള്ള സ്ക്വയർ ആയിട്ടാണ് അപ്പം ഇതിന് പിന്നിലുള്ള തിയറം പി എ ഇൻറ്റു പി ബി സമം പി സി സ്ക്വയർ ആണ് അതിലേക്ക് ഞാൻ പോകണില്ല വരയ്ക്കാനുള്ളത് നോക്കാം ഇനി വേറൊരു ചോദ്യം നോക്കി ഡ്രോ എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഓഫ് ഏരിയ ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സെയിം തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും തരുന്നത് കേട്ടോ ലെങ്ത്തും ബ്രെട്ടും തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ലെങ്ത്ത് ആറ് അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുന്ന ബ്രെട്ടുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ചെയ്യേണ്ട ഐഡിയ ഇങ്ങനെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും നാല് എന്തെങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പരപ്പളവുള്ള ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളും അതിൻ്റെ അതേ ഏരിയ ഉള്ള മറ്റൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കണം അതിൻ്റെ വിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടാവും വേറൊരു അളവ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സെയിം തന്നെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ല ഇവിടെ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ നാല് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആറ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു വീതി ഇങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി വീതി ഏഴ് സെ
ഇതായിരിക്കും നീളം ഇതായിരിക്കും വീതി അപ്പം ഈ അളവ് നിങ്ങൾ കോമ്പസിൽ എടുക്കുക ഇവിടെ കുത്ത ഇങ്ങോട്ടൊരു ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ കുത്ത ഇങ്ങോട്ടൊരു ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യുക രണ്ട് ആർക്ക് കിട്ടാം ഈ അളവ് എടുക്കുന്നു ഇവിടെ കുത്തുന്നു ഒരു ആർക്ക് ഇവിടെ ഒരു ആർക്ക് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടും ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ അതേ ഏരിയയുള്ള റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ലോജിക്ക് അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് ചെയ്യാം ഞാൻ വേറെ ഐഡിയ കൂടി ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് റൂട്ട് പതിനഞ്ച് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു വിചാരിക്കും റൂട്ട് പതിനഞ്ച് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഐഡി ഉപയോഗിക്കുക റൂട്ട് പതിനഞ്ച് അവിടുത്തെ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ചാണ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്നല്ലേ പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ ടോട്ടൽ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നിങ്ങൾ എടുക്കുക എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നിങ്ങൾ സ്കെയിലിൽ നേരെ എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുക അത് ഇങ്ങനെ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുന്നു ബൈസെക്ടർ വരച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നടുക്ക് കുത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റിൽ കുത്ത ഒരു സെമി സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക അർദ്ധ വൃത്തം വരയ്ക്കുക എട്ടിനെ നമ്മൾ അഞ്ചും മൂന്നും ആയിട്ടല്ലേ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും മൂന്നായിരിക്കൂലേ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങളൊരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരയ്ക്കുക തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഈ അളവില്ലേ ഇതായിരിക്കും റൂട്ട് പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ ഈ സ്ക്വയർ ഒക്കെ വരയ്ക്കുന്ന ആ രീതി തന്നെ ഉണ്ടാ അപ്പോൾ റൂട്ട് ഏഴ് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാല ഏഴ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് അപ്പോൾ ഏഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് എട്ട് എടുക്കുക ബൈസെക്ടർ എടുക്കുക ഏഴിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരയ്ക്കുക സെമി സർക്കിൾ ടച്ച് ചെയ്യൂലേ അതായിരിക്കും റൂട്ട് ഏഴ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട് വരയ്ക്കേണ്ടത് അത് നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ വരയ്ക്കാനുള്ള അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കി ഡ്രോ എ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കുക ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ ഒരു ത്രികോണം കൂടി വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ ഹൂസ് വെർട്ടിസസ് ആർ ഓൺ ദി സർക്കിൾ അതിൻ്റെ മൂലകൾ ഈ ഒരു വൃത്തത്തിൽ ടച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ടു ഓഫ് ദ ആംഗിൾസ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കണം അതിൻ്റെ ആരം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു ട്രയാങ്കിളും വരയ്ക്കണം അതിൻ്റെ മൂലകളെല്ലാം വൃത്തത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം വൃത്തത്തിൽ ടച്ച് ചെയ്യണം നാൽപ്പത് അറുപതാണ് അതിൻ്റെ ആംഗിൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നാൽപ്പതിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെയും ഇരട്ടി എടുക്കുക ഇരട്ടി എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എൺപത് എന്ന് വരും ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുക്കുമ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് ഏകദേശം വരും നൂറ്റി ഇരുപത് അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട ഐ ഡി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സർക്കിളാണ് വരയ്ക്കാൻ പോണേ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള ഈ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ കോമ്പസ് എടുക്കുക ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു സർക്കിൾ എടുക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സെൻറ്റർ കിട്ടും ഇഷ്ടമുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു റേഡിയസ് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് റേഡിയസ് വരച്ചു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി എയ്റ്റി ഡിഗ്രി പ്രൊട്രാക്ടർ എടുക്കുന്നു എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്നുള്ള അളവ് നേരെ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഏകദേശം എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ കിട്ടും ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ആ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇത്തിരി കൂടി ഉള്ളിലായിരിക്കും അല്ലേ കാരണം ഇങ്ങോട്ട് നയൻറ്റി അല്ലേ ഒരു ഇത്തിരി എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ വന്ന് വിചാരിക്കുക ഇനി നമ്മളുടെ വീണ്ടും പ്രൊട്രാക്ടർ എടുക്കുന്നു അടുത്ത അളവായിട്ടുള്ള വൺ ട്വൻറ്റി എടുക്കുക അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഏകദേശം ഇങ്ങോട്ട് പോയിരിക്കും നൂറ്റി ഇരുപത് അപ്പോൾ മൂന്ന് പോയിൻറ്റുകൾ കിട്ടൂലേ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം തമ്മിൽ പരസ്പരം ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇനിയാണ് നമ്മളുടെ തിയറങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോണേ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു സർക്കിളിൽ ഒരു കോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ആർക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ആർക്ക് ഉണ്ട് ഒരാർക്ക് ഈ ഒരു ആർക്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾസ് ഒക്കെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് ഇതും ഇതൊക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും ഈ ആംഗിൾ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എക്സ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു കോഡ് അപ്പോൾ ഈ ഒരാർക്ക് ഈ ഒരാർക്കിൽ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇവിടെ ഒരു സെൻറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സെൻറ്ററിൽ ഒരു 
ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം ദയവ് ഒരു ചോദ്യം ഒരു ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഒരു സർക്കിൾ ഇത് സെന്റർ ഒരു ഡയാമീറ്റർ അവർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒ ഇസ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഒ എന്നുള്ളൊരു പേര് തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി ആണ് ഡയാമീറ്റർ വ്യാസം എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ചോദ്യം ഇത് ഇതിലേക്ക് മുട്ടിച്ചെന്ന് വിചാരിക്ക ഓക്കെ ഇങ്ങനെ മുട്ടിച്ചപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് സി ഈ ആംഗിൾ എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാല്ല ഒരു ഡയാമീറ്റർ തമ്മിൽ മുട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കിളിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും ഉത്തരം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പം അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിങ്ങനെ ഒരു പടം തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഇത് എ ബി എന്നാണ് പേരിട്ടോ ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പടം കൊണ്ട് തന്നേക്കണേ ഇത് സി ഇത് ഡി ഇത് ഇ ഇവിടെ അവർ പെർപെൻഡിക്കുലർ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയുടെ സിമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അവരെ ചോദ്യം ഇത്ര ഉള്ളൂ ഇത് ഡയാമീറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഡയാമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ സപ്പോസ് വി ഡ്രോ എ സർക്കിൾ വിത്ത് എ ബി എസ് ഡയാമീറ്റർ എ ബി ഡയാമീറ്റർ ആക്കി വ്യാസമാക്കി നമ്മൾ ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക എമങ് ദ പോയിന്റ് സി ഡി വിച്ച് ലൈസ് ഓൺ ദ സർക്കിൾ ഇതിൽ ഏത് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും സർക്കിളിൽ ടച്ച് ചെയ്യണേന്ന് അപ്പൊ നോക്കി ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് ഡയാമീറ്റർ ആക്കി സർക്കിൾ വരച്ചാൽ ഡി ആയിരിക്കും സർക്കിളിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക ഇപ്പോൾ സി ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ഒരു ആംഗിൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി ഈ ആംഗിൾ വൃത്തത്തിന് പുറത്താണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒരു രണ്ട് ഡയാമീറ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ നയൻറ്റീനേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ അത് വൃത്തത്തിന് പുറത്ത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ വൃത്തത്തിൽ ടച്ച് ചെയ്യും ഇനി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതലാണെങ്കിലോ അത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും ആ ഒരു ലോജിക്ക് നിങ്ങളറിയണം പിന്നെ അതെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഒ സെൻ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് അവർ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എ എന്നും ഇതിന് സി എന്നുള്ളൊരു പേരിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ബി ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ ആംഗിൾ എ ഒ സി നൂറാണെങ്കിൽ ഇത് സെൻ്റർ ആണ്ടോ ഒ സെൻറ്റർ കേന്ദ്രമാണെങ്കിൽ ഇത് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ചോദ്യം ഇത്ര ഉള്ളൂ വാട്ട് ഇസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ആംഗിൾ എ ഡി സി ഈ ആംഗിൾ എത്ര വരും വാട്ട് ഇസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ആംഗിൾ എ ബി സി എല്ലാവർക്കും ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ഒരു ആർക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതെ ഈ ഒരു ആർക്ക് സെൻട്രലിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ആംഗിൾ നൂറാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആർക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ സെൻ്ററിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും അപ്പം ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഉത്തരം ഇനി ഇത് ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്ര ആയിരിക്കും വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്നും ഫിഫ്റ്റി കുറച്ചാൽ മതി ഉത്തരം വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇനി വേറൊരു ചോദ്യം ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സർക്കിളിൽ അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു കോഡുണ്ട് ഈ കോഡിൻ്റെ പേരാണ് എ ബി വേറൊരു കോഡ് ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കോഡിൻ്റെ പേരാണ് സി ഡി അത് ഇവിടെ കൂട്ടിമുട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ പോയിൻ്റ് ആണ് പി അപ്പോൾ അവരെ ചോദ്യം ഇൻ ദ ഫിഗർ കോഡ് എ ബി ആൻഡ് സി ഡി ഇൻ്റർസെക്ട് അറ്റ് പി എ ബിയും സി ഡിയും പി എന്നുള്ള മൂലയിൽ കൂട്ടിമുട്ടിയിട്ടുണ്ട് എ ബി പത്താണെന്ന് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ പിന്നെ പി ബി പി ബി നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ പി സി മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി എ എത്ര വരും അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പി എ എത്ര വരും ബി പാർട്ട് പി ഡി എത്ര വരും അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം പി എ കണ്ടുപിടിക്കുക അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഐഡിയ എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ ഇത് ടോട്ടൽ പത്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പി ബി നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പി സി മൂന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ടോട്ടൽ പത്താണ് ഇത് നാലാണെങ്കിൽ പി എ എത്രയായിരിക്കും പത്തിൽ നിന്നും നാല് കുറയ്ക്കുക ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇത് സിക്സ് സെ
ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു ചോദ്യം നോക്കാം അവർ ചോദിച്ചേക്കണത് ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ട് ആ സർക്കിളിൽ എ ബി എന്നുള്ളൊരു കോഡ് അവർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് എ ബി ഓക്കെ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ ബി ഇസ് ദ ഡയാമീറ്റർ ഓഫ് സർക്കിൾ എ ബി വൃത്തത്തിൻ്റെ വ്യാസം ആണ് ഡയാമീറ്റർ ആണ് ലൈൻ സി ഡി ഇസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എ ബി അപ്പോൾ ഇതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് സി ഡി എന്നുള്ളൊരു ഇത് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് ഇത് കൂട്ടിമുട്ടിയ പോയിന്റ് നമ്മൾ പി എന്നാണ് കൊടുക്കാറ് ചോദ്യം ഇത്ര ഉള്ളൂ എ പി എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പി ബി രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചോദ്യം ഫൈൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് പി സി പി സി എത്ര വരും അപ്പോൾ ഇത് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് എത്ര വരും എന്നാ ചോദ്യം ഫോർമുല അറിഞ്ഞൂടെ ഒരു എണ്ണം ഡയാമീറ്റർ അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വേറൊരു കോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കുന്നത് പി എ ഇൻറ്റു പി ബി സമം പി സി സ്ക്വയർ അതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ പി എയ്ക്ക് പകരം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുക എട്ട് കൊടുക്കുക പി ബിക്ക് പകരം രണ്ട് കൊടുക്കുക അതായിരിക്കും പി സി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ പി സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാറ് വരും പി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും റൂട്ട് പതിനാറ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഐഡിയ വരുന്നത് ഇതാണ് സംഭവം ഇനി വേറൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ നോക്കി ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ട് സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കോഡർ ലാറ്ററൽ ഉണ്ട് ഈ കോഡർ ലാറ്ററിൽ അവർ പേരിട്ടേക്കുന്നത് എ ബി സി ഡി എ ബി സി ഡി എന്നുള്ള പേരിട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും തമ്മിൽ ഇത് നൂറ്റി പത്താണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ നാല് മൂലകളും സർക്കിളിൽ ടച്ച് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ പേരെന്താ സൈക്ലിക് കോഡർ ലാറ്ററൽ ചക്രീയ ചതുർഭുജം അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് മൂലകൾ കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റമ്പതല്ലേ അപ്പം ആംഗിൾ എ എത്ര വരും വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ ടെൺ ഉത്തരം എഴുപത് ഡിഗ്രി വരും ഇനി അതിൻ്റെ ഒപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വേറൊരു ഐഡിയ കൂടി പറയട്ടെ ഇപ്പോൾ ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതേ നോക്കിയ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് വന്നേക്കണേന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതാണ് എ ഇതാണ് ബി ഇത് ഉള്ളിലാണെന്ന് വിചാരിക്കും ടച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് വിചാരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ കൂട്ടിയാൽ എപ്പോഴും നൂറ്റമ്പതിൽ കൂടുതലായിരിക്കും ആ കാര്യം ഓർത്ത് വെച്ചോ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതും ഇതും കൂട്ടുമ്പോൾ വൺ നയൻറ്റി കിട്ടോ അപ്പോൾ കിട്ടും കാരണം ടച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് മൂലകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റമ്പതിൽ കൂടുതലായിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു സർക്കിൾ അതിലൊരു കോഡർ ലാറ്ററിൽ ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഇതുമ്പോൾ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോയെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക എ ഇവിടെയാണ് ബി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതും ഇതും ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളിനെയും തുക തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ കുറവാണെന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ നോക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വരയ്ക്കാനുള്ളതും എല്ലാം നമ്മൾ അത്യാവശ്യം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് നോക്കുക ഇത് കഴിഞ്ഞെന്നല്ല ചാപ്റ്റർ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള എല്ലാ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ നോക്കണം പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും എല്ലാം നന്നായിട്ട് നോക്കാം ചാപ്റ്റർ ടു മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പറ്റുന്ന ഒരുപാട് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് എന്തായാലും മിസ്സാക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ